हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर जी एम अनलैन क्लसेस आर जी एम एडुकेशन यूट्यूब चैनल और एक इिएस क्लस तुम्हारा सकल के जाना स्वागत तो ये बाछाई करा बे कि कोश्चन नहीं आलोचना करब जो तुम्हारा आपकामिंग प्राइमरि टेट एक्साम खूब बेसि उपयोगी टेट परीक्षार और बसिदी समय नहीं एक मास मत समय रही है हाथे और यह समय क्योंकि प्रैक्टिस कर निजे जैगा बुझे ना खूब बेसि दरकार ठीक है तो आज के सेट में प्रथम प्रश्न क्यों रहे देखो प्रथम जो इिएस दस का कोश्चन रही है से आलदा प्ले लिस्ट कर रही है तुम्हारा से ही क्लसेसगुल देखे नीते पर एक मक टेस्ट मत कर तुम्हारा क्योंकि से दीते ठीक है प्रत्येक कोश्चन चार्ट कर अपशन तुम्हारा एखे पे जा सठिक उत्तर बोले तुम्हारे मन हे तुम्हारा नीचे लाइव चैट अपशन अथवा कमेंटे जाते पर तो क्यों रहा है आज के सेटे प्रथम प्रश्न जमीते जे सार क्रमगत व्यवहार कर ले जमिर अम्लधर्मी उठे अर्थात जमीटार जे गुणगत मान से परिवर्तन है और अम्लधर्मी उठे हमें जो पीएचर कथा बी से समय क्योंकि अम्लता और खारकत्वर कथा थी को बस्तुर तो ये जमीते को सार व्यवहार कर लेने से जमिर अम्लत्व बेड़े जाए यूरिया सार पटास सार अमोनियम सालफेट ना कि फसफेट सठिक उत्तर अपशन नम्बर सी अमोनिया सालफेट अमोनियम सालफेट अपशन नम्बर सी हेखने कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट चले आसब पर नम्बर परेश सुरक्षा आईन देखो तुम्हारा जी वही मडल कोश्चन सेट्ट देखो तेल से देखते पा आईन संक्रांत एक कोश्चन ए दिवस संक्रांत एक कोश्चन क्योंकि से अर्थात ये कोश्चनगुल्लो पर्षद बोमरा भलोक रेडी कर आस तेवेश संक्रांत जतगुल आईन रही है सेगल खूब भलोक देखे जाए से कब कब तैरी हो कब प्रणयन कर देखे जाए तो परेश सुरक्षा आईन कब प्रणयन है उन्नीसश बाहत्तर उन्नीस चुहत्तर उन्नीसश एकाशी ना कि उन्नीसश छियाशी सठिक उत्तर अपशन नम्बर डी उन्नीस छियाशी देखो ये परेश आईनर मध्य तुम्हारा और जो पार्ट देखो से विभिन्न व्याघ्र प्रकल्पगुल रही है तर पशापाशी परेश बाचाओ जो मैं परेश रक्षार क्षेत्र जो आंदोलनगुल रेखे सेगल सम्पर्क डिटेल्स क्योंकि भलोक देखे ने नेक्स्ट चले आसब पर नम्बर पश्चिम बंगे आर्सनिक दूषित जिलार संख्या कयटी पश्चिम बंगे आर्सनिक दूषित जिलार संख्या कयटी दुईटी पाँच टी सात ना कि आठ टी सठिक उत्तर कि है सठिक उत्तर है अपशन नम्बर डी आठ टी जार मध्य मालदा मुर्शिदाबाद नदिया और साउथ सरि नर्थ चब्बीस परगना साउथ नए नर्थ टोटी फोर परगना यह चार्ट डिस्ट्रिक्ट सब चे बी एफेक्टेड अच्छा और एक विषय आर्सनिक दूषण फले की रोग होर्सनिक दूषण फले ब्लैक फूट रोग हो आर्सनिक दूषण पारद दूषण कैडमियम दूषण सीसार दूषण इत्यादि जो दूषणगुल्क तरफ को रोग है से सम्पर्कित क्योंकि एक चैप्टार नहीं एक क्लस कराना होन एक कोश्चन आसार सम्भवना क्योंकि रही है ठीक है नेक्स्ट चले जाब पर नम्बर पर नम्बर क्यों रहे देखो प्रश्न नम्बर चार पृथ्वी एन को शक्तर चाहिदा सब चाहते बसी पृथ्वी मैं ये अल ओवर वार्ल्डर कथा बज पार द नीड से नीड अनुजाई सब चे बी को शक्तर चाहिदा रही है सौरशक्ति तरित शक्ति पाराणविक शक्ति ना कि अप्रचलित शक्ति सठिक उत्तर पाराणविक शक्ति देखो भारतवर्षर कथा जो बोली तेल से क्योंकि ताप विद्युत शक्ति भारतवर्षर मोट एनार्जी सेभेंटी पार्सेंट कि सेभेंटी पार्सेंट क्योंकि चाहिदा पूरण करते ताप विद्युत शक्ति शुद्ध भारतवर्षर कथा बी एम कि देश रही है जेखानकार थार्टी पार्सेंट चाहिदा भूताप शक्ति ना हे एक एक देशे एक एक रकम रही है क्योंकि जो अल ओवर वार्ल्डर कथा बी सब चे बी चाहिदा क्योंकि पाराणविक शक्ति सबसे नम्बर सी नम्बर पाँच है जे सार जमीते अधिक हारे व्यवहार कर ले जमी खारधर्मी उठे हमें एर आगे कोश्चन कर लम जमीते जे जी सार व्यवहार कर ले जमीटा अम्ल हो जाम्लधर्मी हो जाता आगे एक अन्सार नहीं नहीं है अमोनियम सालफेट छो अमियम सालफेट व्यवहार कर ले जमी अम्लत्व हो जाम्लधर्मी हो जा लिखे रखी पास अम्लधर्मी बाकी जो तीनटे अपशन रही है नाइट्रेट सार पटास सार और फसफेट सार एर मध्य को सार प्रयोग कर ले जमी खारधर्मी हो जाए कारेक्ट अन्सार क्या है अपशन नम्बर बी पटास सार तेल पटास दी हो जा खारधर्मी और अमोनियम सालफेट दी हो जाम्लधर्मी नेक्स्ट चले आस भारत एकम्र को अरण्य सिंह देख देखते पा जाए सिंह देखा जाए भारतवर्षर एकम्र को अरण्य सिंह देखो विभिन्न जो अभयारण्यगुल रही है से अभयारण्यगुल प्राणी जो विख्यात से ही पार्टा भलोक देखे रखते हैं भारत एकम्र को अरण्य सिंह देखा जाए 
বান্ধবগড় সিমলিপাল গির নাকি জিম করবেট কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে গির অরণ্যে এটা কোথায় রয়েছে এটা রয়েছে গুজরাতে ঠিক আছে গুজরাতের গির অরণ্য এরপরে চলে আসবো আচ্ছা লাস্ট টাইম যে টেট পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল যে কোনো ন্যাশনাল পার্কে যে ওই মানে চিতাবাগ নিয়ে আসা হয়েছে সেই চিতাবাগটা নিয়ে অর্থাৎ তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সেকশনগুলো একটু নজর রাখবে আমাদের সেগুলো নজরে পড়লে আমরা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে নেব পরিবেশ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো কারেন্টলি ঘটছে সেই বিষয়গুলো ভালো করে নজর রাখতে হবে নেক্সট চলে আসে ভারতের বৃহত্তম সুইস গেট অ্যাকচুয়ালি কথা হচ্ছে স্লুইস গেট ঠিক আছে স্লুইস গেট যেটার কথার অর্থ হচ্ছে জলদার ঠিক আছে সুইচ গেট আমরা বলে থাকি বাট সেটা হচ্ছে স্লুইস গেট ভারতের বৃহত্তম স্লুইস গেট কোন নদীতে অবস্থিত রয়েছে বা ভারতের বৃহত্তম জলদার কোন নদীতে অবস্থিত রয়েছে গঙ্গা দামোদর তিস্তা নাকি ব্রহ্মপুত্র কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার বি দামোদর নদী থেকে যেহেতু প্রশ্ন আসছে তাই নদী তীরবর্তী যে শহরগুলো রয়েছে সে নদী তীরবর্তী শহরগুলো সম্পর্কে পড়বে কারণ দু হাজার চোদ্দোর প্রাইমারি টেটে এই ধরনের শহর নিয়ে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল এবং কোন শহরে কোন জিনিসটা রয়েছে সেটা নিয়ে তো নদী তীরবর্তী শহরটাও কিন্তু ভালো করে দেখে রাখতে হবে অজন্তা গুহা কোন রাজ্যে অবস্থিত অজন্তা গুহা মহারাষ্ট্র ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ নাকি গুজরাত অজন্তা গুহা কোন রাজ্যে অবস্থিত সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বারে মহারাষ্ট্র অজন্তা গুহা মহারাষ্ট্রে অবস্থিত রয়েছে অর্থাৎ এই ধরনের একটা প্রশ্ন গত বছরে এসছিল ওই স্থাপত্য নিয়ে স্থাপত্য ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে তো এই পার্টগুলো কিন্তু দেখে দেখে তোমাদেরকে বুঝতে হবে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কোন ইস্পাত নগরী অবস্থিত এই যে নদীর তীরে শহরের কথা বলছিলাম এখানে যেহেতু ইস্পাত নগরী বলেছে তো কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কোন ইস্পাত নগরী অবস্থিত দুর্গাপুর বার্নপুর জামশেদপুর নাকি রাউরকেল্লা যদিও চারটাই কিন্তু এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিস তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার সি জামশেদপুর ঠিক আছে জামশেদজি টাটার নাম অনুসারে এটা কিন্তু করা হয়েছে জামশেদপুর নাম পৃথিবীর নিকটতম বায়ুমণ্ডলের স্তর কোনটি আমরা যদি এটাকে পৃথিবী হিসেবে ধরি তাহলে এর যে চারিদিকে বায়ু স্তরটা রয়েছে সেটার তো ভাগ রয়েছে ঠিক আছে প্রথম একটা স্তর তারপরে একটা স্তর তারপরে একটা স্তর তো প্রথম যে স্তরটা রয়েছে সেটার নাম কি সেটা বলতে হবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার আয়নোসফিয়ার মেসোসফিয়ার নাকি ট্রোপোসফিয়ার কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার ডি ট্রোপোসফিয়ার প্রথম যে এরিয়াটা রয়েছে এই যে এই অংশটা পৃথিবী থেকে একদম কাছাকাছি মানে বায়ুমণ্ডল সব থেকে নিচের যে স্তরটা সেটা হচ্ছে স্ট্রোপোসফিয়ার এবং এই স্তরটাকে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলা হয়ে থাকে ক্ষুব্ধ মণ্ডল কেন কারণ এখানে সব থেকে বেশি পরিমাণে মেঘ জলীয় বাষ্প এবং গ্যাসি উপাদান থাকে এবং ঝড় বৃষ্টি সমস্ত কিছু এই এলাকাতেই হয়ে থাকে তাই এটাকে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলে এবং এর যে পরের স্তরটা রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার যেটা হচ্ছে কিনা যেটাকে বলা হয় শান্ত মণ্ডল এটা ঠিক অপোজিট কারণ সেখানে কোনো রকম কোনো ঝড় বৃষ্টি মেঘ ইত্যাদি তো থাকছে না এবং সেই স্তর দিয়েই কিন্তু এরোপ্লেন এয়ারক্রাফ্টসগুলো চলাচল করে তো সেটা হচ্ছে শান্ত মণ্ডল ঠিক আছে নেক্সট চলে আসবো পরের নাম্বার কচুরিপনা নিম্নলিখিত কোন উপাদানগুলির পরিমাণ বেশি থাকায় এটিকে বায়োগ্যাসের উৎস রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কচুরিপনায় নিম্নলিখিত কোন উপাদানটির পরিমাণ বেশি থাকার জন্য একে বায়োগ্যাসের উৎস রূপে ব্যবহার করা হয় অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন নাকি মিথেন কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি নাইট্রোজেন ঠিক আছে অপশন নাম্বার সি নাইট্রোজেন এখানে একটা কথা বলে রাখি তোমাদেরকে এর আগে বলেছিলাম ইউট্রোফিকেশনের কথাটা ইউট্রোফিকেশন থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা জল দূষণের সঙ্গেই সম্পর্কিত ইউট্রোফিকেশনটা কি জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যখন কমে যায় অর্থাৎ সেখানে ডিটারজেন্ট ডিডিটি ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে সেখানে কচুরিপনার সংখ্যা বা কচুরিপনার ভিড় কিন্তু বাড়তে থাকে যার ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায় এবং কমে যাওয়ার ফলে জলজ যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে তাদের কিন্তু প্রাণ মানে প্রাণ সংকট দেখা দেয় এই অবস্থা হচ্ছে ইউট্রোফিকেশন ইউট্রোফিকেশন থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে নেক্সটে চলে আসবো দার্জিলিং এবং বা দার্জিলিংয়ের জঙ্গলে নিচের কোন প্রাণীটি দেখা যায় এই যে বললাম পশ্চিমবঙ্গের যে বিভিন্ন এরিয়াগুলো রয়েছে বিভিন্ন রকমের অভয়ারণ্য বা অন্যান্য যে সমস্ত জায়গা সেখানে কোন কোন প্রাণী বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় সেটা ভালো করে জানতে হবে পড়ে রাখতে হবে দার্জিলিংয়ের জঙ্গলে নিচের কোন প্রাণীটি দেখা যায় রেড পান্ডা বুনো গাধা জেবড়া নাকি অলিভ রিডেল টার্টেল সঠিক উত্তর রেড পান্ডা অপশন নাম্বার এ 
নেক্সট চলে আসবো নাম্বার থার্টিন পৃথিবীর যে অংশটিতে লিথোস্পিয়ার বলে বা পৃথিবীর যে অংশটিকে লিথোস্পিয়ার বলে সেটা কি বায়ুমণ্ডল জল ভূপৃষ্ঠ নাকি কোনোটি নয় পৃথিবীর কোন অংশকে লিথোস্পিয়ার বলে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার এ ভূপৃষ্ঠ দেখো জল জলের একটা রয়েছে এটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে রয়েছে ঠিক আছে তো ভূপৃষ্ঠটা হচ্ছে লিথোস্পিয়ার যেমন জল হচ্ছে হাইড্রোস্ফিয়ার এবং বায়ুমণ্ডল কি অ্যাটমসফিয়ার ঠিক আছে নেক্সট চলে আসবো অভয়ারণ্য ঘোষণার মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতি গণ্ডারের প্রতিপালন এক প্রকার কি অভয়ারণ্য ঘোষণার মাধ্যমে দেখো আমরা যে ইনসিটু এক্সিটু নিয়ে এটাকে অনেক আলোচনা করেছি তোমরা ক্লাসেসগুলো যারা করেছো তোমরা জানো তো অভয়ারণ্য ঘোষণার মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতির গণ্ডারের প্রতিপালন এক প্রকার ইনসিটু এক্সিটু রেসি প্রকাল সংরক্ষণ নাকি কোনোটি নয় দেখো ইনস্টিটিউট মানে কি যখন বাইরে কোনো কিছুকে নিয়ে এসে একটা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে কি করা হচ্ছে সে তাকে ব্রিডিং করা হচ্ছে সংরক্ষণ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনস্টিটু আর যে সমস্ত বিপন্ন প্রাণী রয়েছে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীকে যেই বইতে বা যেই ডায়েরিতে সেটাকে লেখা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয়ে থাকে রেড ডাটা বা রেড ডেটা বুক ঠিক আছে যেটা বিপন্ন হয়ে গেছে নেক্সট নাম্বার ফিফটিন নাম্বার ফিফটিনে কি রয়েছে বলছে মানুষ সেলুলোস পাচিত করতে মানে পাচিত বলতে হজম করতে পারে না অথচ তৃণভোজী প্রাণী এটি করতে পারে কারণ কি মানুষ পারে না বাট তৃণভোজী পারে কেন তৃণভোজীর দাঁত দিয়ে সেলুলোজকে ভালোভাবে চর্বণ করে তৃণভোজী প্রাণীদের পাকস্থলিতে সেলুলোজ উৎসেচক থাকে তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিক নালীতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজকে পাচিত করে সব কয়টি ঠিক সঠিক উত্তর তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিক নালীতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজকে পাচিত করে তো ওদের মধ্যে যে পৌষ্টিকতন্ত্রের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটাই ওটাকে হজম করতে সাহায্য করে সেই কারণে ওরা পারছে এবং মানুষ সেটা করতে পারে না চলো পরেরটাতে যাই বর্ষাকালে সাধারণ লবণ যেটা এনএসিএল অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড এনএ সোডিয়াম সিএল ক্লোরাইড এই এনএসিএল বা সোডিয়াম ক্লোরাইড জলীয় বাষ্প শোষণ করে জলে দ্রবীভূত হয় কেন কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড উদ্গ্রাহী সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক কম সোডিয়াম ক্লোরাইড উদ্গ্রাহী এবং এর দ্রাব্যতা বেশি সোডিয়াম ক্লোরাইডের অশুদ্ধি হিসেবে এম জি সি এল টু এবং সি এ সি এল টু থাকে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার ডি নেক্সট আসবো নাম্বার সেভেন্টিন তোমরা হিসাব রেখো কার কতগুলো ঠিক হচ্ছে এবং তোমাদের জন্য হোম টাস্কও থাকবে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয় বলতে হবে কোনটা সঠিক নয় ভিটামিন এর অভাবজনিত রোগ জের পথালামিয়া ভিটামিন ডির অভাবজনিত রোগ অস্টিও ম্যালেসিয়া ভিটামিন ডির অভাবজনিত রোগ হ্যামারেজ বা রক্তক্ষরণ ভিটামিন বি থ্রির অভাবজনিত রোগ পেলেগ্রা কোনটা সঠিক নয় বলতে হবে অপশন নাম্বার সি ভিটামিন ইর অভাবজনিত রোগ হ্যামারেজ বা রক্তক্ষরণ ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ভিটামিন কের জন্য হয়ে থাকে রক্তক্ষরণ বা যেটাকে বলছে ওই হ্যামারেজ এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি এই যে ভিটামিন চ্যাপ্টারটা এই ভিটামিন চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বারবার আমি বলে থাকি এটা এ বি সি ডি ই কে এই পাঁচটা ভিটামিন পাঁচটা ভিটামিনের রাসায়নিক নাম এবং এদের অভাবজনিত রোগ এই পার্টগুলো একটু ভালো করে পড়ে রাখবে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন কমন তোমরা পেয়ে যেলেও মানে পেতে পারো ঠিক আছে ভিটামিন চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট চলো পরের নাম্বারে যাব নাম্বার এইটিন নাম্বার এইটিনে কি রয়েছে একটি বলকে উপরের দিকে ছোড়া হলো উপরের দিকে ওঠার সময় বলটির গতিশক্তি বাড়বে স্থিতিশক্তি বাড়বে তরণ বাড়বে স্থিতিশক্তি কমবে সঠিক উত্তর কি হবে একটি বলকে উপরের দিকে ছোড়া হলো উপরের দিকে ওঠার সময় বলটির স্থিতিশক্তি বাড়বে অপশন নাম্বার বি নেক্সট নিম্নলিখিত কোন প্রাণীটির মুক্ত সংবহন তন্ত্র দেখা যায় ঠিক আছে সংবহন তন্ত্রটা মুক্ত মুক্ত প্রকৃতির কোন প্রাণীর কেঁচো মানুষ ব্যাঙ নাকি আরশোলা সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে আরশোলা আচ্ছা মানুষের সংবহন তন্ত্র কেমন এটা তোমরা নিচে কমেন্টে জানাবে ঠিক আছে তারপর আসবো নাম্বার কুড়ি কোনো মানুষের রক্তে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেশি পায় তাহলে শ্বাসকার্য কেমন হবে যদি রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেশি থাকে তাহলে শ্বাসকার্য কেমন হবে বৃদ্ধি পাবে হ্রাস পাবে বন্ধ হয়ে যাবে নাকি কোনো রূপে পরিবর্তন ঘটবে না কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে 
কোন মানুষের রক্তে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তাহলে শ্বাসকার্য বৃদ্ধি পাবে সো অপশন নাম্বার এ এখানে হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট নিম্নলিখিত কোন রোগটি জল দূষণের ফলে হয়ে থাকে অর্থাৎ মানে জলবাহিত রোগ বা জল দূষণের ফলে কোন রোগ হয়ে থাকে রোগ জীবাণু থেকে কোয়েশ্চেন তোমরা পাবেই পাবে আসবেই আসতেই হবে ঠিক আছে রোগ জীবাণু থেকে প্রশ্ন আসবেই তো সেই কারণে প্রত্যেকটা সেটাই কিন্তু রোগ জীবাণু থেকে প্রশ্ন রাখা হয় তো নিম্নলিখিত কোন রোগটি জল দূষণের ফলে হয় ব্রঙ্কাইটিস এনসেফালাইটিস হেপাটাইটিস নাকি সব কয়টি কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার সি হেপাটাইটিস ঠিক আছে অপশন নাম্বার সি হেপাটাইটিস এটা বেসিক্যালি কিন্তু যকৃতের রোগ আর এই যকৃত কিন্তু আমাদের শরীরের সব থেকে বড় গ্রন্থি ঠিক আছে সব থেকে বড় গ্রন্থি যকৃত বা লিভার এটা যকৃতের রোগ তারপরে আজ বৃদ্ধি সহায়ক খাদ্য উৎপাদন কি বৃদ্ধি সহায়ক মানে যেই খাবারটা বৃদ্ধি ঘটাবে সেটা অ্যাকচুয়ালি কোন ধরনের খাবার বা যেটাকে আমরা বলি থেকে গ্রোথ করবে বৃদ্ধি মানে কি গ্রোথ তাই তো গ্রোথ হবে সেটা মাসেল গ্রোথ হতে পারে শর্করা প্রোটিন ভিটামিন নাকি ফ্যাট সঠিক উত্তর গ্রোথে বা বৃদ্ধির সঙ্গে সহায়ক খাদ্য উপাদান হচ্ছে প্রোটিন অপশন নাম্বার বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে আসব নাম্বার টোয়েন্টি কোন ধরনের লেন্স রস্য দৃষ্টির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় বা কম দৃষ্টির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে কোন ধরনের লেন্স উত্তল লেন্স অবতল লেন্স বেলাকার বেলনাকার লেন্স বেলন মানে সিলিন্ডার টাইপ নাকি কোনোটি নয় কারেক্ট অ্যান্সার অবতল লেন্স এরপর আসবে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোনটি তরিতে সবচেয়ে ভালো পরিবাহী নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো তরিত পরিবাহী রূপা তামা জিঙ্ক নাকি সোনা দেখো যে সোলার প্যানেলগুলো থাকে ঠিক আছে যে সোলার প্যানেলগুলো যেখানে থাকে অ্যানিমোমিটার যেটাকে আমরা বলে থাকি ঠিক আছে সোলার প্যানেলের মধ্যে কিন্তু এই ধাতুটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেহেতু সূর্য থেকে আগত রশ্মি সে সূর্য থেকে আগত রশ্মিকে যাতে কোনোটাই নষ্ট না হয় এবং সেটা যাতে খুব সুন্দরভাবে সেটাকে কনভার্ট করে ফেলতে পারে বা তাপ বিদ্যুতে বা বিদ্যুৎ শক্তিতে উৎপাদিত করে রাখতে পারে তো সেটা হচ্ছে রূপা অপশন নাম্বার বি খুব ভালো তরিত পরিবাহী তাহলে অপশন নাম্বার এ বি নয় অপশন নাম্বার এ রূপা পরের নাম্বারে আসব নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে কোনটা সত্য বলতে হবে জি এর মান উচ্চতা বাড়লে বাড়ে জি এর মান গভীরতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় জি এর মান পৃথিবীর কেন্দ্রে সর্বাধিক জি এর মান পৃথিবীর কেন্দ্রে শূন্য সঠিক উত্তর জি এর মান পৃথিবীর কেন্দ্রে শূন্য অপশন নাম্বার ডি পৃথিবীর কেন্দ্রে গেলে জি এর মান কত হবে শূন্য হবে সে তার কোনো মান থাকবে না আপনি একজন শিক্ষিকা হয়ে পেটাগোজির কোশ্চেন আপনি একজন শিক্ষিকা হয়ে শিক্ষার্থীদের ফেলার খাবার পরামর্শ দেবেন কারণ শিক্ষার্থীদের এটা স্যালাড হবে ঠিক আছে স্যালাড আপনি একজন শিক্ষিকা হয়ে শিক্ষার্থীদের স্যালাড খাবার পরামর্শ দেবেন কেন খিদে মেটানোর জন্য হজম বৃদ্ধির জন্য রোগ মুক্তির জন্য পুষ্টি উপাদান সংগ্রহের জন্য কি কারণে মনে রাখতে হবে পেডাগজি যখনই করা হচ্ছে তখন সেখানে কিন্তু স্টুডেন্টদের আলটিমেট লাভ সেটা ভাবতে হবে আমাদেরকে স্টুডেন্টরা লাভবান হচ্ছে কি না ঠিক আছে তো এখানে পুষ্টির উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য অপশন নাম্বার ডি খাদ্য পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরকে কি বলা হয় যে খাদ্য পিরামিড রয়েছে তার সব থেকে নিচের স্তর তারপর একটা স্তর তারপর একটা স্তর তারপর একটা স্তর দেখো নিচের স্তর মানে কি একদম গ্রাউন্ড লেভেল সেখানে থাকবে সবসময় উৎপাদক তারপর স্তরে থাকবে প্রথম শ্রেণীর খাদক তারপর স্তরে থাকবে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক তারপর তৃতীয় শ্রেণীর খাদক তারপর হয়তো থাকবে সর্বোচ্চ খাদক বা সর্বভুক তো নিচের স্তরে একদম নিচের স্তরে থাকবে উৎপাদক যেখানে থাকবে কি গ্রিন ভেজিটেশন সবুজ গাছ গাছরা অপশন নাম্বার বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে হোম ট্যাক্স দেবো টেন পারসেন্ট ল টেন পারসেন্ট ল কে আবিষ্কার করেছেন টেন পারসেন্ট ল নিয়ে আলোচনা করেছি অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্তরে খাদ্য শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা স্তরে যখন খাবার সরবরাহ হচ্ছে অর্থাৎ উৎপাদক থেকে যখন প্রথম শ্রেণীর খাদক খাচ্ছে আবার প্রথম শ্রেণীর খাদককে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক খাচ্ছে তখন তার টেন পারসেন্ট করে এনার্জি সরবরাহ হচ্ছে অর্থাৎ এই উৎপাদকের থেকে এই প্রথম শ্রেণীর খাদক যদি একশো কেজি ঘাস খায় তাহলে তার দশ কেজি অর্থাৎ টেন পারসেন্ট দশ কেজি তার শরীর গঠনে কাজে লাগবে 
আবার এই প্রথম শ্রেণীর খাদকের যদি তিরিশ কেজি ওজন হয় তাহলে তার টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ তিন কেজি এর শরীর গঠনের কাজে লাগবে এই টেন পার্সেন্ট লটা কে আবিষ্কার করেছেন সেটা তোমার নিচে কমেন্টে জানাবে ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে অ্যাকচুয়ালি কি ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে কি কৃষ্ণপক্ষ শুক্রপক্ষের সীমা নির্দেশ করে প্রতিটি ঋতুর সীমা নির্দেশ করে পৃথিবীর আবর্তনের ফলাফল নির্দেশ করে সৌরজগৎ ও অন্যান্য নক্ষত্রের সমাহার নির্দেশ করে এই কোশ্চেনটা কিন্তু এর আগে একটা টেট পরীক্ষাতে এসছে সো অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার এবং এটা ওই যে তোমাদের ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত যে ক্লাসের পিডিএফ নোটসগুলো দেওয়া হয়েছে তো সেখান থেকে কিন্তু এই কোশ্চেনটা রয়েছে ওকে নেক্সট নিচের কোন গ্যাসগুলি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে প্রবেশ করলে ওজন গহবরে সৃষ্টি হবে ওজন হোল তৈরি হবে কোন গ্যাস মনে রাখবে ওজন হোল তৈরি করার সব থেকে দায়ী গ্যাস হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কোথায় আছে অপশনে দেখো এই যে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন আছে ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার সি এখানে হচ্ছে সঠিক উত্তর বাট যদি কোয়েশ্চেনে থাকে সব থেকে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাসের জন্য দায়ী বা গ্রিন হাউসের জন্য দায়ী কোন গ্যাস তাহলে সেটা কিন্তু আনডাউটেডলি কার্বন ডাই অক্সাইড হয়ে যাবে সবার প্রথম কিন্তু যখনই ওজন হোলের কথা আসবে তখন সবার প্রথম সিএফসি ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কোথা থেকে বেরোয় আমাদের রেফ্রিজারেটার থেকে এসি থেকে ঠিক আছে এগুলো জায়গা থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসে হ্যালোজেন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয় হ্যালোজেন ট্যাবলেট ব্যবহার করার বায়ু দূষণ রোধের জন্যে দৃশ্য দূষণ রোধের জন্যে জল দূষণ রোধের জন্য নাকি মাটি দূষণ রোধের জন্যে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে জল দূষণ রোধের জন্য তো আউট অফ থার্টি তোমাদের কত হলো কালকে এই টাইমে তোমরা প্রত্যেকে উপস্থিত থেকো কালকে ইভিএস থেকে আমরা একশোটা এমসি কেউ প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে একশোটা বাছাই করার প্রশ্ন কালকে সেম টাইমে প্রত্যেকে চলে আসবে ঠিক আছে যারা একেবারে নতুন রয়েছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে করে বেলটা প্রেস করে রাখবে তাহলে ক্লাসের নোটিফিকেশান ঠিক আধা ঘন্টা আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে টেট পরীক্ষা পর্যন্ত কিন্তু ক্লাসেস এখন কন্টিনিউ চলতে শুরু করেছে আমাদের কন্টিনিউ চলবে ইংলিশ পেডাগোজির ক্লাস আজকেও তোমরা পাবে ইংলিশ পেডাগোজি আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্সগুলো আলোচনার মাধ্যমে আমরা টপিকগুলোকে অ্যানালাইসিস করব ঠিক আছে তো সেখানে কি তোমরা কিন্তু উপস্থিত থেকো তো একটা তোমাদেরকে হোম ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছি টেন পারসেন্ট লস সেটা তোমরা কাইন্ডলি কমেন্টে জানাবে প্রত্যেককে অ্যান্সার করে দেবো তো এটা সঠিক উত্তর তো আমরা নিয়ে নিলাম জল দূষণ রোধের জন্যে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ